ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള കാറിന്റെ ടയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി സോൺ സ്പോട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും വലിയ ചിലവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ടയർ മാത്രമേ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് സമയം കളയാണ്ട് നമുക്ക് നേരെ വീടിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ടയറാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാറിൻ്റെ ടയറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ചെളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടയറിൻ്റെ ഏകദേശം മുക്കാ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ഒരു കുഞ്ഞു ബ്രഷാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻസിലോ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എ ബി എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ യിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻസ് വരക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടയറിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ലൈൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ലൈൻസിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തായാലും ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടയറിൽ മൂന്ന് ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻസിലും ലാസ്റ്റ് ലൈൻസിലുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ടയറിലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടയാളങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മുടെ ബി എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു അടയാളപ്പെടുത്തണം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ലൈൻസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ത്രികോണ രൂപത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടയർ കട്ടാവുന്നില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഉറപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടയർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടയറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കമ്പികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കത്തി ഉപയോഗിച്ചൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആ ഒരു കൂർപ്പൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ഭാഗം പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും കുഞ്ഞു വാലൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു കുഞ്ഞു ഡിസൈനും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പണി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിടാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലോട്ട് ഒന്ന്
അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോട്ട് ഏകദേശം ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു പണി കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വാല് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്പ്പാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ പിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു പട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ പട്ടയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വലിയ ഉറപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കൂടാതെ നമുക്ക് അല്പം അലുമിനിയം കമ്പിയുടെ കഷ്ണങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടയറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് ഹോൾ ഇട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഹോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുത്തിരുമ്പും അതുപോലെ ഒരു ഹാമറും വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾ ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഹോൾട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അലുമിനിയം കമ്പി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അലുമിനിയം കമ്പി ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിലോട്ട് കടത്തി വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ഹോളിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ അലുമിനിയം കമ്പി ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പണി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇരുമ്പ് പട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ പിടിക്കുക നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇരുമ്പ് പട്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് താഴ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അല്പം അലുമിനിയം കമ്പിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോൺ പോർട്ട് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്കിതിൽ അല്പം മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൊരു ചെടി വെച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് മണ്ണിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചട്ടിയുടെ ഏറ്റവും താഴ് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞു ഹോൾട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു ഹോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു ഹോൾട്ട് വെക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പെയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുക അപ്പോൾ നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കാണാനുള്ള ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യു